My name is Lillian Muli and this is Citizen Weekend. We ask you to send us your feedback on double two four double two or using hashtag Citizen Weekend tonight. Meet Pastor Mary Wanjiko. She's a reformed gangster and ex-wife to slain robber Matheri, Bernard Matheri, who was also known as Rasta. That's his image right there on your screens. And uh, basically, Wanjiko lived a life of crime with Matheri. Did she have a choice? Let's find out. Asante sana, Pastor Wanjiko, kwa kuwa na sisi studio. Tuleze kuhusu Tukio lako la kwanza la uhalifu. Okay, asante Lilian. Nisaidi kwa mwaliko huu. Uh, mimi nilianza crime nikiwa na miaka kumi. Nilikuwa mdogo sana na kabla nianze crime nikiwa na miaka kumi, mamangu na dadi walikuwa wanakunywa pombe sana. Na all the time wakikuja walikuwa na fight. So nikiwa na seven years nikaanza kuanguka kama kifafa. When time inafika dadi atakuja ilikuwa dinastuka kwa sababu nilikuwa najua itakuwa fighting. Alafu sasa nikaendelea hivyo nikawa nikiuliza mradangu mkubwa nimesaliwa kwa family ya watoto 24 juu baba alikuwa na bibi. Sasa wakati nilikaa nikaanza kuuliza mradangu kwa nini mama anapika ngo na atoki huku nyumbani? Na mamu ninaenda na mradangu akaniambia kwa sababu ni bibi ya baba hawezi enda. Nikaenda nikauliza mamu ulikuwa na kwenu wewe juu napigwa sana akaniambia yeye yeah, alikuwa na kwao lakini yeye yeah, alioleka na akalipiwa mali. So yeye yeah, ni property ya my dad. Hata kama anaweza muua atakuwa ni bibi yake. Ili niweka wallet sana. Alafu saa ile amepigwa nami ananipiga. Na nikiwa na 10 years, mamu alikuwa anatoroka nyumbani kwa sababu wale wakubwa walikuwa wakubwa na wakaoleka. So yule mtoto alikuwa mkubwa ni mimi na mradangu ambapo ni marehemu. Sasa kwa wasiana ni mimi nilikuwa mkubwa na mamu ametoroka ameniachia watoto kama sita na watu mefuatana 2 years 3 years unaona ahli ya watoto anaweza enda akae kama mwezi mmoja arudi so kama ni saa hii asiso ni ya kunyesha itabidi niende kwa shamba ni mwage mahindi na mbura zangu zimee vibaya juu shosho hawezi kuja kutusaidia kwa sababu anataka mamu arudi mm. na anataka dadi abadilike so turudi kwa hii swali ya crime mm. ulianza lini na ulianza kitu sasa hiyo hiyo crime nikiwa na 10 years hapo ndio ninakuja nikakuwa mamu kuna mama alikuwa anatembea kwake ama watu alikuwa anatembea na ambapo ni mama wa kanisa alikuwa anaweka pesa za church alafu mimi nikasikia akisema vile wana save pesa ingawa nilikuwa na hiyo pepo sasa ya kutaka kujua vile naesapata pesa nisaidie mamu uh -huh. ili aweze kuwa na mboma yake kwa sababu hawezi toka kwa dadi uh -huh. na hiyo ndio iliniingiza kwa crime so the time nilienda kwa crime nilitoka shule kitu saa tisa nikakuja nyumbani nikaprepare watoto saa hiyo mamu alikuwa amepigwa melara kwa kwa ukuta kwa sababu alikuwa na uchungu mwingi sana alafu mimi nikaenda vile nilienda nilienda 6 km nilikuwa nimechukua 20 bob kwa ndandi akiwa amekunywa pombe alikuwa na makoizi kwa hivyo mm -hmm. nilichukua 20 ya, ya noti mm -hmm. nilipofika nikajua mahali nilikuwa nimesafea ya kwamba kwa huyo mama nilikuwa najua anawekanga pesa kwa nyumba mm. chachi ikiunganiza ni anaweka mm -hmm. so nilipoenda kulikuwa na umbo kali sana ile mbao nilinunua nyama na niliponunua nyama nikaenda nikarushia umbo so umbo wako na shida mm -hmm. waka wakakura na mimi nikaenda nikapalilia kwa nyumba nikaanguka wenye mboma walikuwa kitchen bila nilienda nikatoa nilipata pesa na chondo mm -hmm. juu nilipoingia kwa nyumba ilikuwa ya cement Niliingia nikapata rumu ya nyuma imefungwa mrango wa kwanza umefungwa na kufuri lakini vile niliingia niliingia to the bedroom nikapata chondo na ile pesa ndizi mbili na nikapata pesa zimefungwa difference kwa hivyo kwa kwa ufupi ulianza uhalifu ukiwa bado mtoto mdogo mtoto mdogo sana haya sasa tuongee kuhusu Matheri ambaye alikuwa ni bwana yako um, Rasta mlipatana mm. lini na wakati mlipatano ulikuwa shaanza kuishi hii maisha ya crime mimi nilikuwa nishaanza crime na nilikuwa msichana mkubwa na nikakuwa nikiwa crime kwa kufanya robbery mm -hmm. alafu sasa nikarudi nikafungua nduka kuna mali nilipa 300000 nikafungua nduka ya nguo 
ambapo mahali nilifungua nduka ya nguo tulikuwa na waisi wengine waliuawa na wengine wakakuja watoto sasa tukiwa mm -hmm. watoto 18 years hapo ndiye alikuja na Robi alipokuja na Robi na mimi nikafungua nduka ya nguo ambapo na ile pesa nilikuwa nimeipa nilinunua plot ya 10000 mm -hmm. so nilikuwa naishi kwangu na wao customer walikuwa nakuja na wahusia nguo na wahusia wananunua na wanaenda lakini wananijua lakini mimi si wajue na umetekeleza uhalifu wa aina gani yani crimes ambazo umetenda ni za aina gani uh, mimi nilikuwa roba kainjaka kuchukua pesa ikienda kwa bank na mara mingi pesa iki sasa kama ni ofisi tuseme kama ni factory fulani inapeleka pesa kwa kwa bank na mtu ametupea information ya kwamba kuna kazi maana mpaka tuwe na inside so tulichukua pesa tulikuwa tunachukua pesa on our way kama zinaenda kwa bank mm -hmm. ama tunachukua before sikuja sichukuliwe mm -hmm. hizo ndio roba litakuwa tunafanya tuseme katika hii maisha ya crime mm. ni uhalifu upi hauto wai sahau kabisa yani the worst crime yenye uliwahi tenda uh, kuna wakati kulikuwa bangi zimekwama na nilikuwa tu lakini si si wakati nikiwa mtoto kuna wakati mbangi zilikuwa zipelekwi pesa na tukaenda kuiba na upolisi wakakuja. So ilikuwa ni kwa exchange fire ambapo watu wawili walikufa na mimi nikashuka nikatembea na karatasi na pesa lakini zile zingine polisi walichukua mm -hmm. na wale walikufa walikufa na si tukaenda. Mm -hmm. Na ilikuwa mbaya kwa sababu nilikuwa naenda na sikia disasi sinalia kwa kichwa. Nilikuwa nafikiri nimeumia lakini si kuumia. Nikapata matatu nikaingia na nikaweza kuenda. So nilikuwa so confused. Mm -hmm. Kwa sababu tulipigwa sana. We mwenye ulikuwa na pia beba silaha. Ulikuwa pia una, unajua kutumia silaha. Silaha nilikuwa nikiwa na miaka kuminatano buduki ya six ilisasi. Ambapo ilikuwa inaitwa mbeleta. Mm -hmm. Ambapo nilikuwa nimeletewa na mbokoti. Sasa hali nilijilifundisha tu kupitia shetani juu siwezi sema ni mtu alinifundisha mm -hmm. na sasa tulipokuja tukashikana na madheri siku anatumia AK47 tulikuwa tukiiba tulikuwa tunatumia baruti ndio polisi wasitufuate lakini tuko na ngani so tuseme lakini sasa nilipo... hii maisha wewe ulikuwa unaishi na madheri kama bibi yake mm. haikuwa eti we unabaki nyumbani ulikuwa mnafuatana sana either naenda na mdrop kuni train kwake yeye tukiweza kufanya scene kwa town yeye ndiye alinitrain hapa na robi alinipeleka center mali kulikuwa na supermarket alikuwa anataka kujua vile nafanya juu yeye alinipata nikijua ku mm -hmm. so alipo nipeleka aka react wale tulikuwa nao waliweza kwenda kushuhulika na manjake eti vijana lakini mimi nisuhulika na safe so akaweza kujua ya kwamba ninaweza kuwa roba mzuri mm -hmm. mm. na ka, katika wakati huu ulifikiria labda uambie polisi kuhusu mambo ambayo mlikuwa mnafanya wewe na madhari kuna na madhari kuna wakati ulichoka um, ama kufikiria labda ujulishe polisi kwamba unaishi na mhalifu ama pia wewe unaishi maisha kama haya uh, si kuweza kufikiria ile kitu tulifikiria tukiwa na yeye tuliandika barua kwa kuki lakini yeye ndiye aliandika kwa komisi na alikuwa anaitwa kiruki wakati huo lakini zile roba zilitokea hatukuweza kujitokeza kwa sababu waliandika roba nyingi 96 mm -hmm. ambapo hiyo ilikuwa uoga kwa sababu sisi tulikuwa tunaogopa polisi juu hata vile madheri yalishikwa hakuwa ameshikwa hata polisi labda police station yalishikwa mara moja mm -hmm. lakini anja waienda njera mm -hmm. so the time to relieve kwa crime sisi tulikuwa tunataka kuserenda kwa wakubwa wale wakubwa sisi wa yeye yeah, aserenda yeah, juu mimi siku anajulikana mm -hmm. wale walikuwa wanajua mimi wale walikufanya polisi waninjue ni kuwa wakishikwa wanasema kuna mwanamke wake anaitwa Rakwena ambapo nilikuwa naitwa Ryan Rakwena mm -hmm. so wakienda waambiwe Rakwena walikuwa sasa hapo ndi walinijua Rakwena ilikuwa ni jina imetoka wapi ah ni madhari alinipea alinita sasa nilikuwa naitwa hata wakati nilishikwa kwa kwa crime nilikuwa najiita Mary Nyambura Rakwena so hata my mom hawangeweza kujua kama ni mimi mm -hmm. na kulingana na vile atakuwa na picha kwa hivyo ukisikia njina mwisi ama kukitangazwa unjangiri kuna njulikana Rakwena mm. alikuwa na madhari na akatoroka na hatimaye ulishikwa mm. ulishikiwa wapi na wakati gani nilishikwa wakati madheri yalikufa 97 
Madheri alipigwa risasi na polisi. Alipigwa risasi na polisi 97. Nilika nikawa desperate na nikawa mbaya. Na nikaacha ile ngenge ilikuwa inanijua nikatafuta ngenge mpya ambapo wange ilikuwa wakinijua so nikienda na watu wako wanajua mimi. Kwa hivyo tuseme hata baada ya kifo chake huku stuka ukasema sasa wewe uishi maisha maisha different bado uliendelea kutafuta gang nyingine. Ah, ah, mimi nilistuka. Ju kitu ya kwanza jiji yani ujue ya kwamba ukiwa mwisi hauna rafiki wale wanakujua hata kama uibi watakuusa so either ukae ukifanya uharifu ukingoja kukufa hakuna mwisi anakufanga hata kama ameserenda ameserenda hakuna rafiki kwa sababu hata yule mtu anakujua wewe ni mwisi anaenda anakuusa even family watakuusa kwa sababu wanajua wewe si mtu mzuri mm -hmm. na sasa wanatamani ukufe na utajua so ile kujificha unajificha kwa crime ukingoja tu one day utakufa au na raifu mm -hmm. so nilipokaa hivyo 1999 nakumbuka ilikuwa kitu mwezi wa nane tulienda robale na about gibrai na hiyo pesa ilikuwa inatoka meru na ilikuwa milioni 196 196 yeah. million yeah. ukaiba na uka, sasa hatukuiba uh -huh. sasa ilikuwa wale tulikuwa nao tushapanga ile kazi kuna mtu mmoja alikuwa ni ni, ni foma na sasa huyo ndiye alienda akasema kuna roba linakuja kufanyika pale. Sasa wale watu wakitoka Meru wale tumetuma Meru ndio tulikuwa ngenge kubwa ile ina maeskot ya pesa ndio tujue pesa ndio hii tusinje tukaliki je. Polisi walikuwa wameinifomiwa, wakaambiwa kuna roba linafanyika. So tulipata ambush. Uh -huh. Na tulipopata ambush mtu mmoja wetu alikutana na na askari akamwambia tunangoja waisi wanataka kuiba pesa mahali hapa ambapo mimi nilikuwa sasa mahali ya komanda ya ile kikosi tulikuwa naye wewe ndio ulikuwa komanda njuu walikuwa vijana wadogo mm -hmm. so, so, so walikuwa wa crime lakini walikufa lakini walikuwa vijana wadogo so yule mtu alikuwa na experience sana ya ya, ya ku exchange fire hata kama utauawa ni mimi mm -hmm. alafu ile pepo ilikuwa ndani yangu sikuwa na panic kwa sababu nilijichukia na nikaona nitakufa mm -hmm. Na wakati nilipata hata pesa nikataka kubadilisha sasa maisha yangu singebadilika kwa sababu sinjasoea mtu kama wewe mm -hmm. tuongee so sina rafiki yule rafiki mm -hmm. ninaweza tafuta ni crime so katika hiyo heist ya 196 million tulikimbishwa eh, tulikimbishwa na polisi na tukapoteana mm -hmm. but tulipoenda yule uniform ndio alikuwa mmoja wetu aliletana mpaka mahali tulikuwa mm -hmm. na sasa hapo ndio nikaarestiwa na buduki 18 na, na uniform nangu na ukafungwa miaka ngapi? Nilienda nikafungwa nilihesabiwa kwa koti 35 years lakini nika nikafungwa miaka saba. Ile miaka saba tukatuma apili wezangu wakaachiliwa mimi nikaachwa njera. With no time nikasikia wameuawa wa wote. Mm -hmm. Walirudi katika ile maisha ya crime. Hata wakurudi kati ya crime ukiwa umejulikana na polisi usipokuwa Mungu awe ndani yako hata userende kuna wale wako mahali pale walikukosea mm -hmm. kuna mtu wako mahali pale anajua wewe unamjua ni mbaya kwako mm -hmm. so hata kama umebadilika na utaki kufanya bado ataenda akuuse kwa polisi na utauawa mm -hmm. ha, so ulikuja ukaachiliwa uh, Mary mm -hmm. tuseme wengi mpaka leo wana uchungu mm -hmm. kuna watu ambao walikufa mm -hmm. mafamilia zao wanajua labda ni gang yenu ilisababisha vifo mm -hmm. vya hawa watu wao mm -hmm. Una unasikiaje ama unahisi vipi ukifahamu wewe ndio sababu ama hiyo gang yako ndio sababu ya hivi vifo watu wengi bado wana uchungu we, wa, wa, wengi wana uchungu a lot of people are bitter over easy crimes zenye mlukwa amnafanya wewe unasikiaje ah kitu ya kwanza ile kitu nilisikia nilikuwa nasikia nikiwa na bitter sana na kujichukia na nikatamani hata kujiua wakati nilialestiwa lakini nilipo arestiwa na nikatamani hata kujiua si kujiua ile kitu ilifanyika nilikutwa na mu nikiwa njuu nikapata nikiserenda na at the same time nikiserenda nikasikia nikiomba Mungu tu anisamee na so ile kitu naweza waombea njuu sasa tuseme robali ni kama market bila unaweza enda kwa soko unjui ni nani hata we mwenye uliiba na robali zinaweza fanyika bili wezi juu ni wapi uliiba ile kitu niliomba Mungu ni forgiveness na kuhili loo za wale watu kwa sababu Mungu ni mwaminifu uh -huh. na kati ya hiyo nikasikia ya kwamba in my side nasikia forgiveness na ile kitu na waombea na waombea mioyo yao pone
-huh. kwa sababu kati ya shetani ana watu wake kama vile Mungu ako na watu wake uh -huh. but hakuna mtoto ana sari yangu ama mama ana sanga mwisi ni pepo inakujanga inaiba na mtu ana understand maana kuna mali hata nilienda kufanya robbery huyo mtu nikamwambia mimi niko na shida na nikalia akaniuliza msichana mrembo na mna hivi unaiba kwa nini nikamwambia ningeomba uniombe tu na nataka kukwambia lili ya nisi kumaliza mwaka kama huyo mtu aliomba nikashikwa na kushikwa nikawa indi kwa mikono mzuri kwa sababu hata ule polisi alikuja kutushika kuna ule alikuwa anasema atue lakini huyo askari alinishika hivi ameshika ngani hivi na akashindwa kuniua oh. kuniua kwa sababu ya Mungu Sa, na kabla tumalizie oh. uh, Mary tutaongea kuhusu kubadilika kwako mm -hmm. lakini wacha kwanza we take the feedback mm -hmm. um, we would like to take your feedback a lot of you are writing in um, in response to Mary Wanjiko's story remember Mary is a former gangster and ex-wife to slain Roba Matheri let's take your feedback There we go, Frederick Mseto, her narrative on the first CBD test mission with husband. Very amusing. Um, you mean there are auditions in robbery? Not an amusing matter, but I get where you're coming from. Uh, exclusiveness, Lillian Muli, we all need to consider that reform is good, but when not done genuinely, it is poison. Um, society, yani jami, ime kuchukulia kivipi. Uh, umeishi labda maisha ya freedom sasa kwa muda mm. jamii na kuchukulia kivipi ah uh, jamii na nichukulie kitu ya kwanza mimi huwa nikipokea wale vijana wambaya ili my ministry kuko na wale watu wako na stigma yule mtu anasikia anaweza kunywa bangi anaweza kuwa useless umesema kuwa... in your ministry kumaanisha yeah. umeanzisha kanisa niko na kanisa inaitwa Jehovah Shalom Ministry na sana sana mimi undiri na wale watu rejected hata marriage ile mtu anasikia anaweza toka ninajaribu kumuonyesha the way anaweza handle hiyo ndoa kwa sababu ya watoto mm -hmm. alafu vijana wakitoka ngeresani even now niko na vijana mimi ufanya kasi ya kubadilisha wale vijana na wako na hiyo spirit na ndio naendanga njera kuhubiri na nikiomba kwenda njera hata disemba mimi huenda njera kupeleka chakula kupeleka nguo kujaribu kuchenji hawa vijana na nikienda nisimame maana wengi wananijua na kuna wale napata kwa crime mm -hmm. wengine wanachenji wengine walikodemiwa lakini nikienda hata kamiti wanione na nihubiri unapata ya kwamba many peoples wanabadilika na unasikia mtu akisema kama la kwenda alibadilika hata mimi naweza badilika na unapata wamechenji na unatumia njia gani kusahau yaliyopita labda we mwenyewe unataka mm. sana kusahau mm. lakini kuna bado wale wa, labda wakikuona wanakukumbuka bado mm. wanakukumbusha ile maisha uliko naishi mm -hmm. so we unatumia njia gani kusahau sana sana kama family wanaweza kukutumia kama kitu mbaya njoo wakati ulishiko waliaibika mm -hmm. lakini through my love kuwapenda na ku understand ya kwamba sio hao walikuwa ambaya ni mimi nilikuwa mbaya so hata ule mtu alinikosea nikiwa pale njera kwa sababu hata nilihukumiwa kifo baada ya kutoka mm -hmm. nilirudishwa njera na mtu wa family na nikahukumiwa kifo mm -hmm. na ile kifo nilihukumiwa nilihukumiwa kwa konde mbili na nikafungu na nikagonjeka kanza mahali pale mm -hmm. lakini nikiwa mahali pale hata nilipotoka si kuwaonyesha uandui ama kukasirika ile kitu ninafanyanga ni kujaribu kufikia watu sana na kama ni mtu amekuja hata kama jana nilikuwa na wengine sex workers in my church lakini na make sure hata kama ni shilingi tano nitakuwa naye ni mumekie life yake mm -hmm. aache kufanya kwa sababu najua ile pepo iko ndani yake ni kama ile ilikuwa ndani yangu ni vile iko difference so mm -hmm. ile kitu nafanyanga ni kujaribu kuchange life ya hata vijana hata ukikuja kwa chachi yangu ni watu wako ambo na watu wako na discipline na ni wale watu walikuwa rejected wengine ni chokora wengine ni prisoner but unapata huyo mtu wako hambo na ako ready kuchange na huo unawaeleza hadithi yako e, na, nawaambia kwamba hata kuhubiri every sunday baka niseme kama si Mungu ni aliniponya na risasi singelikuwa so mi u cry mimi nalia sana kwa sababu ninajua kama si Mungu singelikuwa uh -huh. maana hata familia ilinikataa walikuwa wananichukia watu wote wanalikuwa wananiona nimewastesa so nikiwa ndani ya ministry mimi ulimeni kwa maombi maana hata nikiwa njana nilifunga 300 days siku 300 na 90 nilikuwa nimepona kanza na nikafunguliwa nikaitwa na signo na nikaacha watu pale na ninawaambia hata askari wa njera wananipenda sana kwa sababu hakuna mtu nilidharau nilikuwa 
nilikuwa nawaambia mimi niko hapa kwa sababu ya dhambi zangu. Mm. Na vile nilipitia nilikuwa naambia Mungu ni asanti kwa sababu niko uhai. Tuseme mawaidha sasa kwa kufunga kwa wasichana wadogo ambao ni majambazi kuna wengi uh, tumesikia kwamba wamepigwa risasi wakafa, wengine bado wanaishi maisha ya um, uhalifu labda kwa sababu ya shida ambazo wamepitia. Wengi mm. labda wametoka ghetto, mm. wanasema kwamba maisha yao ni maisha ya shida kabisa mm. na hawana njia ingine ila uhalifu. Wewe unaweza waambiaje? Mimi ile kitu ninaweza kuambia kitu ya kwanza ni shetani anaonyeshanga mtu kwa sababu hata mahali pale tulikuwa tumesaliwa watoto wengi lakini mawazo yangu haikufikiria kama wale watoto wengine na hakuna mtu alienda usalati hakuna mtu alikuwa mwisi ndani ya family lakini ile kitu naweza kuambia huyo mtu anasikia ako na anga ya raifu kwa sababu lili ni kitu nyingi sana mambo mengi na happen this country ni kuwa ule mtoto alisaliwa na anga na anja waiona rafu mimi kama singeweza kusema rafu ya daddy ama ya mom So ile anga ilini drive mahali niliona the way na nikakutana na badi kamba ni nilikontinue kuendelea na ile safari. Mm -hmm. Sasa ile kitu naweza saidia watoto ni kuangalia waangalie ni raifu gani wanaishi. Hata saa hii ukikuja kwa kanisa yangu niko na watoto mia na tatu. Youth hii inatoka chini na, na wale nimelea wamekuwa watoto discipline. Kwa sababu kitu ya kwanza ninaambia mtoto anjijue na anjue yeye ndiye na future ya kesho. Na ninaambia hata huyu ako nje future yake ni yeye ako nayo. Mm -hmm. Akichagua kuwa mwali anachagua kaburi maana wakati umechange na kuanza kufunja sheria ya Kenya ni kama unafunja unagonga gonga mlango police station ufunguliwe uh -huh. maana hakuna saa ile utakosa na ukose kuchukuliwa na polisi uh -huh. so ninaezaambia watoto wale wako nje wabadilike na wanjue kuna Mungu aliye hai na kuna the way unaweza fanya yeah. na ndio hiyo kazi ninafanyanga ya kufanya watu kama ni biashara ukikuja kwangu niko na watu hata saa hii niko na vijana nataka kushuhulikia uh -huh. nione kama watasaidika vile watafungua yeah. car wash uh -huh. but hata wengine kiona wamepigwa marisasi huku vile wameumia hata wengine waanja pona maana ametoka njera na ushahidi umetoka umekosa lakini ni mgonjwa right. na swali la mwisho mm. society imekataa watu wengi sana ambao walikuwa labda ni majambazi mm. ama ni wahalifu ambao uh, wametoka prison mm. uh, wanajaribu kujimudi kimaisha mm in every way lakini society na jamii imewakata mm. kabisa wewe unaweza ambia society aje because uh, kama tu venye nilikuuliza kuna wangu, watu ambao wana uchungu mm. bado wana hasira wakisema mm. lakini nyinyi mlikuwa mnaua mlikuwa mm. mnaiba mm. so kwa society ambao wamekataa ku accept watu ambao labda wamekuwa jela wamefanya makosa na sasa wametoka unaweza kuambia je tukipunga ile kitu ninaisema Lilian kitu ya kwanza huyo mtu ako raia ndio ako na nguvu za kuchange the area vile iko na utaichange na maombi kwa sababu hata mzazi wote hata pasta hata mtu yoyote anazaa mtu na anapata amempea chakula na amempea masomo lakini amekataa ile life anakaa naye lakini watu waelewe ya kwamba si Mungu anafanya wawe hivyo ni setani na mtu akielewa hata community ikijua ni shetani huyo mtu amechange ama umemuombea akabadilika kama vile ninasema kuna mtu niliiba na wakati nilimrequest aniombe aliniombea na nilishikwa so sikuuawa maombi yake ili ni safe nikaenda gerezani uh -huh. mahali pale nikafinyangwa na ngeleza mpaka nikapata raini kwa hivyo huyo mtu ako community na ni mtu mbaya mimi ninge request kuna watu wengi wa Mungu waombe na waombe community kama vile kulikuwa tunaona kuna mshukashuko lakini unaomba unaona kila kitu imebadilika hakuna uh -huh. kitu ngumu hata huyo mwisi mama hakubeba mwisi alibeba mtoto alipenda na alitarajia mtoto mzuri right. so community injue ya kwamba unaweza tarajia huyo mtoto ni mbaya kesho awe ni wako uh -huh. so ile kitu inatakikana hata community washikane waombe hao watu kama kuna vijana niko nao saa hii waliniambia hata community iliwakata so walikuwa wachomwe nikawachukua kwa sababu kitu ya kwanza ni, ninaelewa ukikuja uniambie unafanya sex waka ninaelewa ile pepo iko ndani yako ni kama ilikuwa ndani yangu ya kwamba ni mpaka ningetenda dhambi ndio nijilivize lakini najua ni kaburi ninaenda ndani asante sana wacha um, i'm going to read um, two of your messages here um, this is a sociologist Catherine Mutundu you're saying um, i salute Mary Wanjiku uh, for looking for a chance to feed God's children spiritually god bless you um, somebody here is saying um, Um, actually kuna swali hapa ulifanya nini na milioni ambazo uliiba what did you do kwa ufupi hakuna kitu unaweza fanya na pesa ya kuiba ni kumisuse tu okay there's nothing you can do with stolen money she misused it that's what she's saying somebody here is saying you are truly reformed we love you mom somebody is saying what a strong message pastor Mary Wanjiku we celebrate you roba from dandora anasema wakati madhari aliuawa ulikuwa wapi 
wakati aliuawa aliacha ametuambia ameenda Tanzania so mimi nilikuwa na robi so kijana mmoja rafiki family ndiye alikuja kuniambia kama kitu saa tatu madheri aliuawa so tulikuwa tunajua shaka kufa saa tatu ya usiku mm -hmm. ndio alikuwa ameenda Tanzania two weeks mm -hmm. mm. somebody is saying it's good to reform through the god spirit uh, somebody here is saying um, um, Pastor Asante sana kwa kutuambia stories yako. Hi Lilian asked the pastor what she did with the stolen cash. I've already uh, she's answered that question. Somebody is saying if she wants true forgiveness, let her confess all the individual crimes naming names. Church is another avenue for crime. Um, somebody is saying um, Wanjiro, did you shoot and kill anybody? Uliwa Ah uh, sinjaua na siwezi sema labda unajua ukiwa na buduki wakati wa vita uwezi njua juu ile kitu tulikuwa tunafanya kama hizi mada zinasikia madhari yanaambiwa sisi tulikuwa tunakea client tulikuwa tunasema ni client mm -hmm. hata yule mtu mungekuwa mkienda robbery na yeye amisibievu kulikuwa na consequences ya ta face kwa sababu tulikuwa tunataka tukuongelesha vizuri kama ni mimi nikwambie madam Lilian ni habari yako mzuri uh, mimi ni mgeni wako so relax ndio sasa ni kuambia mimi niko hapa kwa sababu mimi nataka pesa. Sasa unajua unaweza kuwa sasa utakuwa cool kwa sababu already ushaona buduki na nimekuonyesha ikiwa silent. Mm. Kwa sababu tulikuwa tunaogopa hata uibie mtu akufe. Mhm. Mm Kilikuwa right. right and finally change is inevitable Mungu anajua watu wake the old is gone the new has come you are a new creation continue preaching the gospel of god with confidence asante sana pastor mary wanjiko pastor mary wanjiko sharing her story with us tonight watu wanaweza pata kanisa yako wapi where are you based oh kesarian mm -hmm. when you nafika kesarian ukifika hapo kcb kuna gari siko hapo na unaweza kuchukua motorbike mali ukienda JIC nya utapata mali naitwa VZT uh -huh. uko opposite imeandikwa nje washaro ministry right a story of a reformed gangster who is now preaching the gospel of Christ and also running an outreach program for sex workers uh, former convicts and of course of four young persons as well we thank you very much for watching citizen weekend my name is Lillian Muli good night <laughs>